vamos a comenzar la octava clase del libro de Josué. El texto de hoy es Josué capítulo 8. El pueblo de Israel fracasó grandemente en la ciudad de Ai. Luego de pagar toda la cuenta del pecado, en el capítulo 8, Dios promete la victoria en la ciudad de Ai. ¿Cómo se puede conquistar la ciudad de Ai y tener la victoria? Versículos 1 y 2 prometió el triunfo en la ciudad de Ai. Leamos versículo 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios dijo a Josué que no temiera. Antes había fracasado porque había pecado. Pero ahora, ya que se removió todo el pecado, Dios dice que está junto a ellos. Dios le dio la seguridad a Josué que de seguro tendría la victoria si Dios está con él. Dijo que no tema y que tome toda la gente de guerra y suba a Ai. No debe subestimar la ciudad hay porque sea una ciudad pequeña. Antes en el capítulo 7, por ser descuidados, habían fracasado. Ahora dice que suba con toda la gente de la guerra. En todo caso, aunque sea un asunto pequeño, hay que dar todo lo mejor para poder obtener el éxito. En el versículo 2, dijo que tomara todos sus bienes materiales y sus animales para vosotros. En la batalla de la ciudad de Jericó... Dijo que entregara a Dios como anatema el despojo de la ciudad. Pero ahora Dios le dice a Josué que después de ganar la batalla de Ai, tomara todo el botín. Significa que el despojo de la primera victoria de la guerra es de Dios, por lo tanto hay que entregarlo a Dios. Luego de entregar la primicia a Dios, nos da abundante gracia y bendición. Hoy en día también, cuando entregamos la primicia en nuestra vida y en la vida cotidiana, Dios provee los restos con abundancia. Aquí, cuando dijo que tomara todo el despojo y los ganados, Significa que de seguro ganaría la batalla de la ciudad de Ai. Dios le dio a Josué la seguridad de la victoria. Y dijo que ponga emboscada detrás de la ciudad y use la estrategia de ataque sorpresa. Dios le mandó a Josué... Y Josué obedeció fielmente a la palabra de Dios. Cuando obedecemos conforme al mandamiento del Señor, Dios está con nosotros. Y de seguro podemos obtener la victoria. Versos 3 al 9 está enseñando la manera de conquistar la ciudad Ai. Versículos 3 y 4, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai y escogió Josué treinta mil hombres fuertes los cuales envió de noche y les mandó diciendo atender, 
pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Versículo 3 dice que mandó a 30.000 hombres para el ataque sorpresa detrás de la ciudad. Josué obedeció inmediatamente al mismo momento que Dios le ordenó. Versículo 4 dice que no se alejaran mucho de la ciudad y que estén todos dispuestos. Dios le explicó a Josué todos los detalles. ¿Dónde se ubicaría cada uno para pelear esta batalla? Para nosotros siempre hay posiciones que Dios nos puso. Debemos luchar la buena batalla estando cada uno en nuestro lugar. Nuestro Dios es el Dios de la disciplina. Hoy en día la iglesia terrenal es la iglesia luchadora para que la iglesia pueda vencer en la batalla espiritual. Cada uno debe dar lo mejor desde la posición puesta por Dios. En el versículo 9 al 5 al 9 Dios dice que traiga con señuelo a la gente de ahí para que se aleje de la ciudad. Versículo 5 y 6. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Dios le explicó a Josué que suba contra la ciudad de Ai con los soldados que quedaron. Y cuando sale la gente de la ciudad de Ai, huyan para atraerlos. Y entonces se levantarán los demás soldados de la emboscada para tomar la ciudad. Dios le explicó al pueblo de Israel los detalles. El que obedece conforme al mandamiento de Dios de seguro puede lograr el éxito. Dios cuando estamos peleando la batalla espiritual... Siempre nos enseña para que podamos obtener la victoria y nos guía. Dios, luego de hacer que Josué preparara todo, mandó a conquistar la ciudad de Ai inmediatamente al oír esta orden de Dios. Josué subió a la ciudad de Ai para luchar. Versículos 10 al 14. Versículo 10 al 14. Está describiendo el acontecimiento de cuando Josué sube a luchar. Versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Josué se levantó muy de mañana y pasó revista al pueblo. O sea, contó al pueblo de mañana temprano. Preparaban bien para salir a pelear. Y con los ancianos subió contra Ai delante del pueblo. ¿Qué cosa nos está enseñando Dios a través de esto? Nos enseña que en cualquier cosa el líder tiene que ir delante de todo. Siempre el líder tiene que tomar la delantera en cosas buenas. Siempre el líder debe mostrar un buen ejemplo. 
Dentro de la iglesia también es bienaventurado el que trabaja con fervor en las buenas obras. Luego en el versículo 11 y 12 mandó que pusiera una emboscada con otros 5.000 hombres. Al oeste de la ciudad de Ai puso una emboscada de 30.000 hombres. Y otra vez dijo que preparara una emboscada de 5.000 hombres. Josué obedeció fielmente como Dios mandó. Versículos 13 y 14, Josué avanzó hasta la mitad del valle. Versículos 13 y 14, así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta en la mitad del valle y aconteció que viéndolo rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron y al tiempo... Señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Dios le ordenó a Josué que se armaran bien fuertes. Por la noche, con los soldados, avanzó hasta el valle al norte. Entonces, el rey de Ai sale para pelear, sin saber que había una emboscada. En ese momento, toda la gente en la emboscada sale y destruye toda la ciudad de Ai. Hoy en día también podemos vencer en la buena batalla cuando nos armamos bien fuertes. Versículos 15 al 25 está describiendo el acontecimiento de la conquista de la ciudad de Ai. Dios enseñó para poder tomar la ciudad de Ai. Primero, el líder tiene que ir adelante. Hoy por hoy, en la iglesia también los líderes de la iglesia tienen que estar delante de todos. Y también los que tienen buena fe deben venir adelante. En esta buena batalla tiene que haber alguien que muestre un buen ejemplo. Hoy en día en la iglesia también necesitamos tales obreros que trabajen con fervor en las buenas obras. En segundo lugar, versos 11 y 13, al 13 obedeció fielmente la orden de Dios. No movió a los soldados de Israel como él quería, Josué. Al oeste de la ciudad pondréis emboscada treinta mil hombres. Pondréis emboscada cinco mil hombres más. Josué avanzó con los soldados que quedó hasta el valle. Avanzó hasta la mitad del valle para atraer bien con señuelo a la gente de la ciudad de Ai. Versículos 16-17, cuando Josué atrajo con señuelo a la gente de Ai, empezó a salir. En el verso 16 dice, todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirle y siguieron a Josué siendo así alejado de la ciudad. Verso 17 dice que la gente de Ai siguieron al pueblo de Israel dejando la ciudad abierta. En este momento la gente de la ciudad de Ai estaba muy entusiasmada. Es porque ya tuvieron una experiencia de victoria en el capítulo 7. Pero por más que sea excelente su inteligencia, no puede sobrepasar el método de Dios. Josué los atrajo con señuelo. Ellos están siguiendo detrás de Josué como loco. Están corriendo detrás de Josué hasta dejar la ciudad indefensa. En ese momento se levanta la gente de la emboscada y toma la ciudad de Ai. Verso 18 y 19, Josué está extendiendo la lanza de su mano hacia Ai. 
Josué está extendiendo la lanza hacia ahí. Verso 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Josué extendió la lanza hacia Ai. Dios dijo que entregaré en tu mano esta ciudad. Entonces la emboscada toma la ciudad de Ai y mata a los ciudadanos. Verso 19. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban... En la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Al instante que Josué extendió la mano, los soldados de la emboscada tomaron la ciudad de Ai. Los soldados de la emboscada toman toda la ciudad y la incendian. Versículo 20, el pueblo de Israel hace que no pueda escapar la gente de ahí. Por eso, al momento, sale de emboscada y mata a todos los ciudadanos de ahí. Verso 21 y 22, Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de ahí y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Dios juzgó quemando toda la ciudad de Ai y mató a todos los habitantes de Ai sin que ni una persona se escape. Israel prendió fuego a la ciudad Mató a todos los habitantes de Ai, trajeron vivo al rey de Ai, a, Jeric, a Josué. El versículo 24-25, la gente de la ciudad de Ai pereció totalmente. Verso 25 dice, el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000 todos los de Ai. ¿Por qué Dios habrá permitido que pereciera tanta cantidad de gente? Dios es el Dios de amor y justicia. Dios pone control estricto sobre el mal. Y el acontecimiento de matar esta cantidad de gente nos enseña que debemos exterminar totalmente todas las fuerzas de la maldad. Cuando exterminamos totalmente la fuerza del diablo o la fuerza de la maldad, podemos servir bien a Dios. Nosotros individualmente debemos eliminar todas las maldades del corazón. Por eso Dios dice que hay que abstenerse de toda especie de mal. Debemos deshacer todo tipo de pensamiento malo, malas palabras y malas actitudes. Cuando nos deshacemos de la fuerza del mal, podemos andar con Dios. Viendo la matanza de muchas personas de la ciudad de Ai, es fácil que la gente malentienda. ¿Por qué Dios, que tiene mucho amor, pudo dejar que mate tanta cantidad de personas? Es porque Dios no solo es el Dios de mucho amor, sino también es el Dios que ejecuta su juicio en forma estricta sobre el pecado y la maldad. En el versículo 26, Josué se retiró su mano, no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Durante todo el tiempo Josué no bajó la mano con la lanza. 
podemos obtener la victoria cuando estamos cada día con la mano extendida. En Éxodo capítulo 17 aparece la guerra contra Amalek. Josué estaba adelante peleando en la batalla y Moisés junto con Aarón y Ur estaban orando en la cumbre del collado alzando la mano. En este momento mientras Moisés tenía la mano levantada ganaba Israel pero cuando Moisés bajaba la mano Israel retrocedía. Hoy ¿qué nos está enseñando esto? Tanto en la iglesia como en la familia necesitamos a alguien que extienda la mano. Extender la mano significa estar despierto constantemente orando a Dios. La familia que ora cada día y la iglesia que ora cada día nunca fracasan. La persona que ora puede vencer la tentación del diablo de cada día. ¿Por qué habrá orado con la mano extendida? Esto significa la actitud del corazón que su dirección está hacia Dios. ¿Y por qué habrá orado con la mano extendida? Significa que oró con la actitud de confiar a Dios. ¿Y por qué habrá orado con la mano extendida? Significa rendirse ante Dios. No vivimos con nuestra propia fuerza, sino que podemos vivir cuando Dios nos ayuda y también podemos tener éxito. Hoy en día debemos vivir una vida de alzar la mano. En la iglesia también se puede obtener victoria en la batalla espiritual cuando hay muchas personas que extienden la mano. Y en cada hogar tiene que haber alguien que levanta la mano para que su hogar pueda recibir la gracia y la bendición de Dios. En versículo 27 al 29 se describe el suceso de la toma de todo el despojo y ganados. Versículo 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Los israelitas, conforme a la palabra de Dios que le mandó a Josué, tomaron los animales y los despojos. En la batalla de Jericó dijo que entregara todo a Dios, Pero en la batalla de la ciudad de Ai, Dios dice que tome todo para sí. ¿Qué nos está enseñando Dios con esto? Significa que Dios da la abundante gracia y bendición a los que entregan la primicia. Nosotros debemos entregarle. Entregando a Dios podemos cegar después así de mucho. Dios hace cegar dependiendo de la siembra. El que siembra mucho, ciega mucho. El que siembra poco, ciega poco. El que no siembra nada, no tiene nada para cegar. Siempre debemos servir a Dios con la disposición de entregar la primicia. Debemos cumplir estrictamente nuestra entrega de diezmo delante de Dios. Si todas las cosas del cielo y la tierra son de Dios, ¿por qué habrá dicho que entregara el diezmo ¿Por qué habrá dicho que entregara la primicia? Entregar el diezmo a Dios es aceptar que Dios es el dueño de todas las cosas del mundo. Y entregar el diezmo es aceptar que Dios nos dio esa ganancia. Aunque con mi esfuerzo haya ganado dinero, al final es porque Dios me ha dado la salud el trabajo, 
y Dios me había provisto todo para que pueda ganar dinero y entregar el diezmo en la confesión de fe diciendo que el resto también se usará para la voluntad de Dios. Cuando entregamos a Dios podemos recibir abundante gracia y bendición. Y cuando Dios dijo que tome todo para sí, nos enseña cuán bendecido es el que vence. Si hubiera perdido en esta batalla, habría muchas víctimas y pérdidas de muchos bienes. Hoy en día, cuando ganamos en la batalla espiritual, se nos amplía nuestra frontera y podemos recibir mucho más de la gracia y la bendición. Entonces Israel, luego de exterminar totalmente la ciudad de Ai, al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. ¿Qué hizo con el rey de Ai? Versículo 29. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche y cuando el sol se puso mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. El rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Colgar de un madero significa que fue maldecido por Dios. Quiere decir que el rey de Ai pereció totalmente por la maldición de Dios. En los versículos 30 y 35, Josué, luego de la gran victoria, ofrece holocausto a Dios y enseñó la ley de Dios. Versos 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Baal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras, entera sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Dios dijo que levantaran un altar. Dijo que ofrecieran el sacrificio de holocausto y el sacrificio de paz. Esto nos dice que debemos ser fieles en nuestro hábito de rendir culto. En la época del Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios en el altar. Hoy en día también debemos rendir culto con espíritu y verdad. El culto es un sacrificio de agradecimiento a Dios y es una confesión de fe diciendo que va a vivir según la voluntad de Dios. Dios en su gracia hizo que José ofreciera el sacrificio luego de conquistar la ciudad de Ai. Hoy en día, ¿qué cosa es importante para nosotros los creyentes de Jesús? Lo más básico y elemental es el hábito de rendir culto. Debemos procurar reunir todos los días. Tenemos que dar las glorias a Dios, rindiéndole culto a Dios. La victoria de rendir culto culto es la victoria de la fe. La victoria de rendir culto hace que uno llegue a ser exitoso en el mundo hoy en día. Cada vez que rendimos culto debemos decidir nuestra consagración. 
como si rindiera un sacrificio de holocausto, debemos confesar que vamos a vivir para Dios. Sin embargo, en el verso 21, ¿con qué dijo Dios que levantaran el altar? Verso 20, 31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Esto nos enseña la actitud de rendir culto a nuestro Dios. No hay que hacer alguna decoración externa. El culto que Dios quiere es un culto verdadero. Y Dios quiere que rindamos culto delante de Él con un corazón puro. Hoy en día, si se descuida, es fácil que una iglesia caiga en el ritualismo. Nosotros no debemos hacer ningún alto acto de hipocresía, sino verdaderamente debemos servir a Dios con sencillez y sinceridad. En el versículo 31 habla sobre el sacrificio de holocausto y el sacrificio de paz. El, sacri el holocausto es entregar a Dios quemando la ofrenda. Esto nos habla de la actitud de consagrar a Dios hoy en día. Debemos determinar la consagración ante Dios en cada culto. El culto no se termina al finalizar esa hora de culto público, sino debemos vivir la vida consagrada delante de Dios con nuestro cuerpo. Como pueblo de Dios, si vivimos para Dios, vivimos, y si morimos para Dios, morimos. Dios nos pide esta clase de fe. Y a través del sacrificio de paz, tenemos que estar en paz con Dios y con el prójimo. Con esta reconciliación, debemos restaurar nuestra relación con Dios y con la gente. El versículo 32 dijo que, Escriba una copia de la ley sobre las piedras. Versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Dijo que escribiera delante de los hijos de Israel la ley de Moisés sobre las piedras. Eso quiere decir que escriba en las piedras las palabras de Dios para que siempre pueda leer y pensar. Hoy en día, ¿y nosotros en dónde deberíamos escribirlas? Debemos grabar la palabra de Dios en el corazón. La palabra de Dios es el parámetro de la vida cristiana, es la norma de nuestra vida cotidiana. Nosotros debemos escribir la palabra de Dios en el corazón y siempre debemos pensar en ella y vivir conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es de suma importancia para nuestra vida de fe. Con la palabra de Dios hemos sido regenerados. Cuando escuchamos la palabra de Dios nuestra fe crece y por obedecer fielmente conforme a la palabra de Dios recibimos la bendición de Dios. Dios nos sana a través de su palabra. Dios nos cambia a través de su palabra. En la palabra de Dios hay maravilloso poder y vida. 
si vivimos según la palabra de Dios, Dios se hace cargo de nosotros hasta el fin y nos guía. Mientras vivimos en este mundo terrenal, en cada suceso y vida cotidiana, necesitamos la palabra de Dios. Hoy en esta situación que me toca, ¿qué palabra de Dios voy a obedecer? Podemos recibir la bendición delante de Dios cuando vivimos la vida conforme a la palabra de Dios. Dios mandó que escriba bien la palabra de Dios y que lea y piense y que ponga en práctica conforme a la palabra de Dios todos los días. Versículos 33 y 34 dijo que leyera la ley al pueblo de Israel. Verso 33. Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Jerezín y la otra mitad hacia el monte de Val de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Como lo había mandado Moisés antes, se reunieron poniendo el arca en el medio, la mitad hacia el monte Jericín y la otra hacia el monte Ebal. Ellos obedecieron de la manera que Moisés lo había mandado antes para bendecir al pueblo de Israel. En el versículo 34 dice, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y Dios declaró a través de Josué la bendición en el monte Jericim y la maldición en el monte Ebal. Hoy en día delante de nosotros hay bendición y maldición. Dios nos dio la libertad para elegir. A los que son bendecidos por Dios les fueron declarados la bendición porque obedecieron fielmente la palabra de Dios. Los que son maldecidos por Dios fueron declarados la maldición por desobediencia. Hoy en el mundo hay mucha gente pero los que van a ser bendecidos por Dios, obedecen fielmente conforme a la orden. Y los que no van a recibir la bendición niegan la palabra de Dios y no obedecen. ¿Dónde estaremos parados? ¿Sobre el monte Ebal o sobre el monte Jerezim? Hoy en día los creyentes deben tomar buenas decisiones. Nuestro Dios nos dio el libre albedrío. ¿Qué camino elegir? Todo depende de cada uno. Por el resultado de una decisión depende otro gran resultado. En el libro de Ruth, capítulo 1, aconteció que la familia de Noemí sufrió el fracaso por tomar una decisión equivocadamente. Sin embargo, Ruth, por tomar buena decisión, recibió la bendición. La familia de Noemí no pensó en la voluntad de Dios. Entrega, entraron a la tierra de Moa por su propia vida terrenal. Y en la tierra de Moa el marido murió. Los dos hijos se casaron, pero también murieron en la tierra de Moa. Noemí confiesa que el Señor le ha castigado y ella sufre. 
Noemí no tenía que haber ido a Moab, tenía que soportar la prueba en Belén. Pero por una decisión equivocada, de un día para otro, la familia de Noemí se vio en una gran tragedia. Vemos en Génesis 13 el relato de Abraham y Lot. Abraham era una persona estrictamente teocéntrica y vivía colocándole en primer lugar a Dios. En cambio, Lot era una persona que servía a Dios, pero también se emparentaba con el mundo. Abraham recibió la bendición de Dios estando en el mismo lugar donde Dios mandó que estuviera. Pero eh, Dios le dio el derecho primero a Ló para que eligiera. Elige tú primero. Sin embargo, Ló no eligió conforme a la fe, sino terrenalmente. Vio la tierra de Sodoma y Gomorra, terrenalmente muy prósperos. Pero, ¿qué consecuencia experimentó Lot? Cuando, por su pecado, Dios trajo ca castigo, Lot perdió toda su posesión. La esposa de Lot miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Sin embargo, Abraham hizo sus decisiones conforme a Dios. Y Dios bendijo mucho a Abraham. También delante de nosotros tenemos la bendición y la maldición. ¿Por qué camino transitar tenemos que elegir? ¿Seremos bendecidos eligiendo obedecer a Dios? ¿O desobedeceremos a Dios y sufriremos la maldición de Ebal? En cada una de estas decisiones tenemos que hacerlo con fe. Solo una persona madura espiritual tiene discernimiento. Solo el sabio tiene discernimiento. Solo el que tiene fe tiene discernimiento. Puede hacer correcta decisión cuando tiene los ojos espirituales abiertos. Y todo esto se le... Eh, comunica al pueblo de Israel, versículo 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué obedeció fielmente a la palabra de Dios. Delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños, y de los que moraban entre ellos, leyó toda la ley de que Moisés mandó. Leyó todo sin dejar de leer ninguna parte de la ley. Hoy en día los líderes de la iglesia deben asumir esta misión profética. Si a que escuchen o no, hay que predicar diligentemente tengo que cumplir la misión profética sea que escuchen o no predicar diligentemente cuando predicamos la palabra de Dios hay gente que la escucha bien y otra que tapa el oído y hay gente que niega la palabra de Dios pero cuando nosotros predicamos tal como Dios ordena, Dios hace su obra. Eh, Hechos 2, 
la iglesia primitiva tenía poder para transformar el mundo. ¿Por qué ellos podían cambiar el mundo con poder? Ellos recibieron bien las enseñanzas de los apóstoles y fueron cambiados. La iglesia para ser saludable y bendecida, los siervos de Dios enseñan bien la palabra de Dios y la congregación debe obedecer bien la palabra de Dios. Hay que aprender la palabra con humildad y mansedumbre. Y hay que recibirla con fe. Los siervos de Dios deben comunicar la palabra de Dios tal como es. El mundo cada vez está más cómodo para la vida, pero no obedece a Dios. Y tergiversan la palabra de Dios pero los bendecidos y maduros espirituales creen y obedecen tal como está la palabra de Dios. A través de Josué, Dios conquistó la ciudad de Ai. Y en agradecimiento le rinden culto a Dios. Y Inscriben la palabra de Dios sobre piedra para seguir leyéndola. Y tenemos que grabarla en nuestro corazón, armarnos con la palabra de Dios, cada día ser victoriosos. La palabra de Dios es poder y vida, nuestra arma más importante. Mateo 5, en 4, nuestro Señor Jesús también estaba armado de oración y palabra. Solo los creyentes armados con la palabra podemos ser victoriosos cada día. Glorifiquemos a Dios victoriosamente cada día. Seamos Bendecidos hombres de fe. Aquí terminamos la octava clase de Josué.